Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom CP und Autodrive Tutorial. Ja, es gibt eine neue Beta-Version und Autodrive kann rückwärts fahren. Äh, um euch das zu zeigen, habe ich jetzt erstmal ein paar Parkplätze vorbereitet, bei denen man rückwärts einparken muss. Zum Beispiel haben wir den Parkplatz Nummer 3, da ist er, den ziehen wir mal Developer-Modus an. Den ziehen wir auch gleich mal in den Parkplatzordner. Wählen den aus, Rechtsklick, dann haben wir die Parkposition zugewiesen und wir lassen den Traktor da mal hinfahren. Auch mittlerweile ganz schön viele Linien hier schon unterwegs, aber bleibt natürlich nicht aus. Er fährt ganz nach hinten. Ihr seht schon die hellblaue Linie, die ist neu. Das sind die Pfeile fürs Rückwärtsfahren. So, beim Traktor habe ich den Punkt jetzt ein bisschen weiter vorne, weil der muss ja nicht ganz hinten an der Wand stehen. Fährt er ist fast nach hinten, dreht dann um und parkt. Fertig. So, und das Ganze funktioniert auch mit Anhängern. Da habe ich den Platz ein bisschen weiter hinten gelassen. Weil beim Rückwärtsfahren zählt anscheinend genau wie bei CP das Heck des Fahrzeugs. Das gucken wir uns aber auch an. Anhänger Platz 3 ist bereits festgelegt. Parken. So. Wenn der eingepackt ist, nehmen wir uns den Traktor und ich zeige euch dann mal, wie man das einfährt. So, er fährt hier erstmal einen etwas größeren Bogen. Und parkt den Anhänger ein. Und fertig. So, den stellen wir jetzt mal ab. Wollen wir mal schauen, ob das funktioniert, die äh, Fahrzeuge eng nebeneinander zu stellen. So, wir starten mal hier. wollen dann neben den anderen fahren. Wir fahren dann jetzt erstmal ziemlich weit vor. würde es mal gucken ob Autodrive das auch so sieht fahren an dem Traktor vorbei setzen wieder vor den Punkt unter ihm können wir jetzt Parkplatz 4 nennen das müsste der dann sein Parkplatz 4 ja der ist ein bisschen weiter hinten aber den können wir gleich noch ziehen Okay, ich glaube, er hat jetzt auch den falschen Punkt genommen, aber das gucken wir uns gleich an. So. Stoppen die Aufnahme, fahren ein Stück zurück, verbinden das schon mal hier vorne. Wisst ihr, Steuerungstaste drücken. Den und den Punkt.
So, welchen Punkt hat er sich denn jetzt hier ausgesucht? Ah, den blauen. Na, mal schauen. Gucken wir mal, ob das auch so funktioniert. Ansonsten hilft auch immer der, äh, der Trick Aufnahme stoppen, Aufnahme starten. Zack. Und wir müssen natürlich noch den Parkplatz hier erstmal in den Ordner ziehen. Und für ihn als Parkplatz festlegen. Und los geht's. Kann jetzt auch passieren, dass ihm das da zu eng ist, sollte aber eigentlich nicht. Passt auch. So, jetzt ist der Punkt natürlich viel zu weit vorne. Weil das der Rückwart Rückwärtsfahrpunkt ist. Aber den können wir ja auch noch nach hinten ziehen. Kamera ein bisschen anders vielleicht. Noch mal ein Stück zurückfahren. Nehmen wir den auch ein Stück zurück. So. Und jetzt sollte der eigentlich gleich weit hinten stehen. Wir fahren das Ganze nochmal ab. Und ihr seht, es ist gar kein Hexenwerk, dass die auch rückwärts fahren können. Ich denke mal, da wird noch ein Tutorial zu kommen, wie wir dann rückwärts an enge Abladepunkte fahren. Das haben wir ja mit CP auch gemacht. Dann gucken wir uns das bei Autodrive mal an. Ja, einwandfrei. Gleiche Höhe. Top. Wir können jetzt mit Autodrive unsere Fahrzeuge auch automatisch wegparken lassen. Anhänger können weggeparkt werden. Alles. Es ist eine top Erweiterung dieses Mods. Ich finde das super. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.